ቅዳሜን ከሰዓታችን ላይ የተለያየ ያሳብ ነው እናሳለ በርከት ያሉ ጉዳዮች ይነሳሉ ፖለቲካ ማህበራዊ የሶሻል ጉዳዮች ይነሳሉ አንድ አንድ ሰዎች በቅርቡ ከተመከ አሜሪካ የነበርኩ ያሉ ማውራት በጣም አብዝቷል ታራ ነው ይብያል አኔ ነገሩ ትንሽ ያስጨግራል አየሩም ለማጣው ግን ቅዳሜ ከሰዓትን ካነሳ ሻይቀር በጣም ከኛ ፕሮግራም ውስጥ የሞዶ ነገር ሁሉንም ማንሳታችን ነው ምክንያቱም ስለ ራሳችን ህይወት ነው እና ከዛ በላይ ደግሞ በደም ቀለል ብሎ ደግሞ ማውራት መቻል በጣም ትልቅ ዳጋር ነው በእንግዲህ አሁን ምርጫም እየደረሰ ስለሆነ የፖለቲካውንም ጉዳይ ኑሮም ወደድ ስለሚል ኑሮንም ጉዳይ ስናነሳው ቀለል አድርገ ነው ማውራታችን የበለጠ ሐሳቡን አይነካ ይደፈረ ከሚለው ወደኛ ሰራዊት ፍቅሬ መጥቶ የነበረ የተናገራቸው ነገሮች አሉ ሰዎች አስተያየት የሚሰጡበት መንገድ ይለያያልና مناسب ሁሉ የሚምለው ነገር ነው ሰዎች አስተያየት ሲሰጡ ጥሩ መጥፎ አበረታቺ ያልወደዱት ምናምን ሊሆን ይችላልና ትልቁ ነገር ምንድነው ተመልክተውናል አው እሱ ብቻ ሳይሆን ቀደም እንዳልሹም የ3 ሰዓት ወይ 24 ሰዓቱን ትልቅ ፕሮዳክሽን ነው የምትሰራው ይሄን ፕሮዳክሽን ስንሰራ አንድ ሰው አንዱ ነው ይወዳል አንድ ሰው አንዱ ነው ይወዳል አንድ ሰው አንዱ ነው ይወዳል ምን ሰራው ለሁሉም ነው በተለይ ደግሞ ለወጣቶች ለኛ ለራሳችን ለኛ ለራሳችን ሀገር የመራንም ያለ ነው ደግሞ እኛም ስለሆነ ነው ወጣቶች ስለሆነ ለዛ ነው ወደ ጉዳዩ سنመለስ አሁን ግን ካሁን ካወራንበት ደግሞ ትንሽ ወጣንልና በድሮ ውጭ አገር ይሄዶ የነበረ ሳሪ እሽጨርሽ በቃ ውጭ አገር ሄዶ የነበረ በጣም በርከት ያሉ ጉዳዮችን ይዞ መጥቷል አምባሳደርን ማግኔቷቸው ነበረ አሁን ጉዳዩን ካል ነገር ከዚህ በኋላ አልቀጠለም አምባሳደር ፍጹም ማረጋጋር በሰሜን አሜሪካ የሚኖር ኢትዮጵያዊ አንድ የት ማሀገራቸው ሊረዱ የሚችሉት ከዚህ በፊት እንግዲህ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ተቃውሞ እንሰማለን በኢምባሲው ላይና በ እንግዲህ ለውጥ የተባለ ነው የሚጣራው አሁን ያለንበት ጊዜና ይሄ ጊዜ ከመጣ በኋላ በኢምባሲውና ኮሚኒቲው ለማቀራረብ ምን ተሰራ የሚለውና ሌሎችን ጉዳዮችን ከአምባሳደር ፍጹም ማረጋጋ ጋር ወርተናል እንግዲህ አምባሳደሩ ያሉት ምላሽ ይኖራል አንተ ግን እዛ በሄድክበት ጊዜ በጣም በርከት ያሉ ነዋሪዎችን እዛ የሚኖር ሰዎችን አግኝተን ነበር እና ምን አስባል አንድ የኮሚኒቲ ሐላፊና አናገር የነበረ እሳቸው ምንድነው ያለው በኢምባሲው በኩል ከ የነበረበት ችግር ወደ 70 በመቶ አቃሉልናልና በጣም ደስተኞች ነን ብለኛል አምባሳደሩ እንደዛ ነው ያሉት ትልቁ ነገር ደግሞ ትራስት ፈንድ ነው አንድ ዲያስፖራ በቀን አንድ ዶላር ከማክያቶ ያነሳ አንድ ሊክ ያለው ነውና ትንሽ የተቀዛቀዘ መስሎ ነበር እሱም በሱን ጉዳይ ላይ አውርተናል በደረጃ ላይ ደረሰም ቢሆንም ያወራንበት ጉዳይ ነው እንግዲህ ፕሮግራሙን አብረን ከታተል ቅዳሜን ከሳታችን ይቀጥላል አብራችሁን ቆዩ በጣም አመሰግናለሁ አምባሳደር እንስኪ የመጀመሪያ ጥያቄ ያላድርገውና ብዙዎቻችን በተለይ ደግሞ አገር ቤት ይያለህምናውቀው ከተለሎች የመንግስት ባህላፊዎች በተለየ በትዩተር ነው በሶሻል ሚዲያ ላይ በማሳወቅ ይሄንም ለከይት ነው የመጣው እናልባት እንግዲህ ሌሎች ሀገሮች ያሉ መሪዎች ወይም ደግሞ ከመሪዎች ጋር የሚሰሩ አንዳንድ ሐላፊዎችም ሰራተኞችም በዋናነት በአሁኑ ሰዓት የወጣቱንም ሆነ ግዜ ሌለውን ኮሚኒቲ ለማግኘት ግዜ ሌለውን ህዝብ ለማግኘት ከፈለጉ የተሻለው መንገድ ሶሻል ሚዲያ እንደሆነ ስለመረዳ ነው በተለይ ደግሞ የኢንቨስትመንት ስራ ላይ ነበርኩኝ ፕሮሞሽን ስራም በስፋት አስፈላጊ ስለነበረ ከሱ ጋር አበታያዘ እኔ የራሴን መረጃ ማግኘው ከዛ ስለነበር ወደ መጠቀም ተሽጋገርኩ ማለት ነው ስለዚህ በቅርቡ ጊዜ እንኳን የነበሩ ለውጦችን ስናይ የፕሬዝዳንት ትራምፕ ምርጫ በራሱ የተካሄደው በትዊተር ነው ቢባል ማጋና ይሁን ሰው በአሁኑ ሰዓት ግዜ ሌለው ሰው ሆኗል እና አብዛኛውን ዜናዎችን መረጃዎችን የሚያገኘው በሶሻል ሚዲያ ነው 
ከማህበራዊ ሚዲያ ነው ስለዚህ በዛ ምክንያት ይመስለኛል መልካም የኢትዮጵያና የዩኤስኤ እንግዲህ ረጅም ጊዜ የዲፕሎማሲ ግንኙነት ነበራቸው አሁን በርሶ ጊዜ ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል ግንኙነት ወዴት ነው ያመረ ያለው እንግዲህ ባለፈው 18 ወራት ማለት ይችላል በኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው ለውጥ ተከትሎ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ሁለት መሰረታዊ ለውጦች ያያየን ነው አንደኛው በዲሞክራሲ ዙሪያ ሌላው ደግሞ በኢኮኖሚ ዙሪያ የአሜሪካ መንግስት ይሄ ተጀመረው መንገድ ትክክለኛ መንገድ ነው ብሎ አድናቆቱን እየሰጠ ነው መደገፍ ያለበት ነው ብሎ ያየው ነው እነሱም ያው ያደጉበት መንገድ ጋር አሚመሳሰል ባህሪም ስላለው በአጠቃላይ ሰፊውን ህዝብ ያዘ ዲሞክራሲ ሰፊውን ህዝብ ያዘ ኢኮኖሚክ ልማት ነው የኛ ለየተለው እንግስቃሴና ግንኙነቱ ከመቸውም ጊዜ በላይ የተሻለ ሆኗል ለዚህ ማሳያው በፊትም ጥሩ ነው ግንኙነት ነበር ካሜሪካ መንግስት ጋር ግን በአብዛኛው በመከላካያት ብር ላይ ነው የነበረው በሰባዊ እርዳታ ላይ ነው የነበረው አሁን ግን ያንን መከላካያ ግንኙነቱም ጠንከር ብሎ በጋራ ቅዱስ ከመሄድ ድረስ እንዲሁም ደግሞ የኢኮኖሚ የሚያለው ለምሳሌ የቻይና መንግስት በካድ ፈንድ የሚባላለ ወይም ደግሞ ኤክዚም ባንክ ፈንድ የሚባላላቸው ቤልት ኤንድ ሮድ ፈንድ እንዲህ ይያሉ ቻይናዎች ወደ አፍሪካ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ገንዘብ ሰጥተው አበድረው ነው የሚልኳቸው የሱ አይነት ድጋፍ አልነበራቸው አሁን አዲስ ፈንድ ፈጥረዋል እንደውም ለኢትዮጵያኖችም እንደገና ለአሜሪካኖች ዳያስፖራን ጨምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት የሚያደርጉበት የተወሰነ እርዳታ ለፊዚቢሊቲ ለመሳሰለው ጥናት እንደ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አነስተኛ ወልድ ያለው ብድርም አዘጋጅቷል እስከ 5 ቢሊዮን ዶላር ሊደርስ ይችላል ይሄ ገንዘብ ፕሮጀክቱን ማቅረብ የሚችል ሁሉ መጠቀም የሚችልበት እድል ነው ይሄ ሌላው ማሳያ ነው ግን ይሄ ለመንግስት አይደለ ለግል ዘርፍ ብቻ የሚሰጥ ነው ሌላው ለመንግስትም ባለፉት በነበሩት አንድ አንድ ችግሮች የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል ለስራ እድል ፈጠራ ለሰላምና መረጋጋቱ በፊት ከሚሰጡት በተጨማሪ እስከ 100 ሚሊዮን ዶላር ድረስ ባለፈው 140 ሚሊዮን ዶላር ባለፈው ሰባት ወር ውስጥ ድጋፍ ያደረጉበት ሁኔታ አለ ሌሎችን ምሳሌዎችን መግለጽ እንችላለን ብዙ ማሳያዎች አሉ ግንኙነታችን ወደ ተሻለ ደረጃ እየመጣ እንደሆነ ማለት ነው። ሌላው እንደው ብናወራው በዬ የማስበው ግንኙነት ኤምባሲው ከዲያስፖራው ጋር ያለው ግንኙነት ነው ከዚህ በፊት ቅሬታዎችም የነሱ ስለነበረ አሁን ምን ተሰራ ምንስ ለውጥ ያያያቹ ነው ለውጥ ካለ እንግዲህ በርካታ ካሁን በፊት ወደ ኢትዮጵያ ኤምባሲ መጥተው የማያውቁ ሰዎች በተለያየ አመልካከት ውስጥ የነበሩ አሁንም የተለያየ አመልካከት ያላቸው እርስ በርሳቸው ሲገናኙም ጭምር ለለውጡ ያላቸው ይተ የተለያየ የሆኑ ጭምር ኤምባሲው ቤታችን ነው ብለው እየመጡ ነው። እና ብዙዎችን ሳገኛቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣ ነው ይሉኛል። ትልቅ የሚያስደስ ነገር ነው 40 አመት እዚህ ሀገር ሲኖር 50 አመት እዚህ ሀገር ሲኖር መጀመሪያ ነው ብለው ማገኛቸው ሰዎች ብዙ ናቸው። እዛ ግን ኤምባሲ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥም ሄደው ማያውቁ ሰዎች ናቸው ወደ ኢትዮጵያ እየሄዱ ያሉት ስለዚህ ግንኙነቱ ከኤምባሲው ጋር ከዛ አልፎም ወደ ሀገር ቤት እንደሄዱ አስችሏል ማለት ነው ግን እሱ ብቻ አይደለም የሚመጡት እኛም እየሄድ ነው ለምሳሌ እዚህ ሁስተን ካሁን በፊት ሰኔ ላይ መተን በጣም የተራራቀ ህብረት ሰው ነው የነበረው ጫፍና ጫፍ የሚገኝ አንድ ላይ ሰብሰብ አርገው አውቁ የሮሞ ኮሚኒቲ ያማራ ኮሚኒቲ ምን ኮሚኒቲ ይተባለ ተከፋፍሏል እና አስቀድመን ሰዎችንም ዲፕሎማቶችም እንዲመጡ አርገን አንድ የሆነ ዚም ጠንካራ የሆነ ኮሚኒቲዎች አሉ እነሱንም ተጠቅመን በጋራ የመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ዳያስፖራ ታሪክ ነው ያሉት መጀመሪያ አመራሮቹ ጋር ጨረሰና ከዛ ትልቅ ኮንፈረንስ አካሄደና እንግዲህ የዚህ አይነት 16 ከተሞች ውስጥ ተዘዋውረን ኢትዮጵያ እና ዳያስፖራ ኮሚኒቲ አነጋግረናል ማለት ነው። እንደውም እዚህ ከመምጣቴ በፊት ከሶስት ቀን በፊት ነብራስካ የሚባል ቦታ በብዛት የጋምቤላ ኮሚኒቲዎች ያሉበት ነው። እዛ እነሱም ያሉበትን 
አነጋግረናል የሰሜን አሜሪካ የፉትቦል ፌዴሬሽን የሚባል አትላንታ ጋራ ተካሄደው እዛም እንደዚሁ አገንታናቸዋል ከ26 ሰው በላይ የሚሰበሰቡበት ትልቁ ስቴዲየም ነው ማለት ነው ዝታነጋግራቸው ምን እንደነበረ ቅሬታው ይቀርባል ማለት አንድ ላይ መምጣታቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባለፈው ጁላይ 28 ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ከመጡ በኋላ ይሄ አሁን የመጣው ለውጥ ሁላችንም ወደ አንድ ያመጣን ነው በሚል በተስፋ ነው አብሮ ለመስራት ዝግጅት የሆኑት በመሃል በተፈጸሙ አንድ አንድ ሁነቶች በጣም በቅሬታ ወደ ኋላ የሚሄዱ የተለያዩ ሁኔታዎች አጋጥሟቸዋል የሰነ 16ቱ 19 ነገር አንዱ ነው የማራ ክልልና የከፍተኛ የመከላከያ መኮንኖች ግድያ ጋር ታይዞ ሌሎችን በመሃል አንድ አንድ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ሰው ወደ ኋላ ወደፊት ይያለ ሲርቅና ሲመጣና ያዋለን ማለት ነው እና አሁን እንደገና ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሰላም የኖቤል ሽልማት ማሸነፍ ደግሞ ተገና ህዝቡን ወደ አንድ ያመጣው እንደሆነ ያያየን ነው የሚያነሷቸው ነገሮች በፊት ከለውጡ በፊት የነበረው ያው ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ኩል የሚያይ ኤምባሲ አይደለም ለተወሰኑ ፓርቲዎች አገልግሎት የሚሰጥ ነው ያደግ ኢንክሉሲቭ አይደለም እንደውም ያንዴ እንደ ፓርቲ በላይነት ያለበት የተወሰኑ ግለሰቦች ብቻ አገልግሎት የሚያገኙበት ሌላው መድረስ የማይችልበት ነው በሚል ነበር ሲቃወም የነበረው ይገልጸናይ ነበርው ከለውጥ ወዲ ደግሞ ሁሉም አንድ ላይ ሆኖ መሳተፍ የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ አይተዋል በፊት የኛ ብቻ ነው አይነስ ስሜት ያሳየ የነበሩ ይሁላቸው ነው የሚለውን ተቀብለው አብረው የሚሳተፉዋሉ አሁንም ደግሞ አላርለ በተለያየ እንትን ጥረት ያደረገን ሁሉንም ኮሚኒቲ እንዲገኙ ያደረገ ነው ለምሳሌ በእምነት ተቋማት በኩል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሁሉ ከተሞች አለች በጣም በሚገርም ሁኔታ የፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያኖች እንደዚህ ነው የሙስሊም ኮሚኒቲም እንደዛው ብዙ ቦታዎች ላይ መስጊድ ሁሉ ኖራቸው እንደዚህ ይኖሩ አሉ። የካቶሊክም ዋሽንግተን አካባቢው ትልቅ ኮሚኒቲ አለ። እና ቤተክርስቲያናቸው ጭምር መስጊዳቸው ጭምር ይሄድ። በሙስሊም ጾም ጊዜ አብረናቸው ያፈጠረ ኤምባሲ ውስጥ ለምሳሌ ለመጀመሪያ ጊዜ መጣው የፍጥር ፕሮግራም አዘጋጅተን አብረናቸው አሳልፈናል ከሙስሊሞች ጋራ። የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለዚሁ ባል በሚኖራቸው ሰዓት እየተገኘን አብረናቸው አክብረናል አንዱ የሚጠቀሰው ላለፉት ወደ 25 አመታት በላይ ተላይተው አንድ ላይ ያልነበሩ አንዳንዶች እንደሚገልጹት በሶስት ተከፍሎ የነበሩ እንደነበር ነው የስድተኛው ሲኖዶስ የሀገር ቤት ሲኖዶስና ገለልተኛም ይባል ክፍልፋይ እንደነበረ ያ እንግዲህ ከጁላይ 28 የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጉብኝት በኋላ በመጣው እርቅ አንድ በመሆናቸው ይዘንድሮን የመስቀል ባል ከ40 አብያተ ክርስቲያናት የተሰባሰቡ መመናን ነው እንግዲህ አንድ ላይ እንዲከበር ያደረጉትና እዛ ላይ ተገኝቼ አብራቸው ለማክበር እንደላገኝቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በብዙ መልክ ስናየው ህብረተሰቡ ከመቼውም በላይ እየተቀራረበና አብሮ መስራት የጀመረበት ነው። እና ለዩነቱን በመውያት እንዲፈቱ ነው እኛ ደሞ እነዚህ 16 አሁን ንብራስ ከን ጨምሮ 17 ቦታዎች ላይ ነበር ንስል ሰው ይመስለውን ሐሳብ በነጻ እንደ ሐሳቡ እንዲያቀርብ ነው እናደርገው እንደመጀመሪያ መድረክ ብዙ የሚያራርቁ ሐሳቦች እነሳሉ አሁንም ግን አገር ቤት ባለው ነገር ነው ሰው የሚወሰነው አገር ቤት መልካም ከሆነ እዚህ መልካም ነው አገር ቤት ክፍተት ካለ ምክንያቱም ለመረጃ አቀርብናቸው አሁንም ሶሻል ሚዲያ ዓለምን አንድ ያደረገ ነው። እዚህ ያለ ሰው ደግሞ የሚያረጋግጥበት እድል ብዙ ስለሌለ በሶሻል ሚዲያ የሚወጡ ነገሮችን በቀላሉ ያመናል። ስለዚህ ውሸትም ቢነገር በቀላሉ የሚያምንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። 
አሁን እንግዲህ ከሌላው ዲያስፖራ የበለጠ ሰሜን አሜሪካ ውስጥ ያለው ዲያስፖራ ሀገሩን በመለወጥ አቅም ከፍ ያለ ደረጃ ይኖራል ተብሎ ይታሰባል እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጀመሪያው ኦፊሻላዊ ጉብኝታቸው ወቅት የተጀመረ ትራስት ፈንድ አለ መጀመሪያ ካዩ ብዙ ሰማ ነበር አሁን ግን የተቀዛቀዘም የሚመስል ነገር ይኖራል ምክንያቱም በደም ባይነገርም አይወራም ስለ እሱ በብዛት እና እንደው የተደረሰ እሱ ነገር እንግዲህ ጥሪው ከቀረበ ከአንድ አመት ተኩል በላይ ነው ግን መንግስት ያልሆነ ተቋም ሆኖ እንዲመዘገብ ማድረግ በጣም አስፈልጋይ ስለነበር የምዝገባው ሂደት ብዙ ጊዜ እንደፈጀባቸው ነው የነገሩን አሁን ከተመሰረተ በህጋዊ መንገድ አንድ አመት ሆኖታል ምናልባት በመሃል የተቃጠለው አምስት ወር እንደዚህ ከፍተኛ ድጋፍ የነበረበት ወቅት ነው ቀድሞ የህጋዊነቱን ጨርሶ ቢሆን በአሁን ሰዓት ከፍተኛ ሪሶርስ ከፍተኛ ገቢ ኖረው ነበር ያም ሆኖ ግን በአሁኑ ሰዓት ከተቋቋመ በኋላ በእያካባቢው እንግዲህ አስተባባሪ ወይም ቻፕተር ይሉታል እነሱ በመላው ዓለም በ47 ቻፕተሮችን ማቋቋም ይችላል 25000 አካባቢ የሚሆኑ ሰዎች 1 ዶላር በቀን የሚለውን ተግባራ ያደረጉ ነው በአሁኑ ሰዓት 5.4 ሚሊዮን ዶላር በባንክ ገቢት ተገኝቷል ማለት ነው ይሄ ሲታይ እንግዲህ ብዙ ነው አይደለም ሊያነጋግር ይችላል ግን 25000 ሰዎች በየወሩ በቀን 1 ዶላር እንግዲህ 3.5 ሚሊዮን ዶላርን ለ25000 ተካፍለው ያንዳንዱ ሰው በቀን 1 ዶላር ብቻ ይሰጣ አይደለም ቁጥሩ የሚያሳየን እንደውም ሲስተሙ ላይ ገብቶ ማየት ይቻላል አንዳንዱ ሰው 20 ዶላር ሰጥቶ ስሙን የማይናገር 10000 ዶላር እየሰጠ ስሙን የማይናገራል ሰሞኑን አንደኛ መቱን ሲያከብር የራት ምሽት ተዘጋይቶ ነበር ቨርጂኒያ ውስጥ እዛ ላይ የሚመገኘት ድላጋት ሞኛል በአንድ ምሽት ያንዳንዱን ቴብል 10 ወንበሮች አርገው 10000 ዶላር ነበር አንዱ ጠረጴዛ በወንበር 1000 ዶላር ማለት ነው አንዳንዶቹ 20 ወንበር ይገዙዋሉ አንድ ግለሰብ ሁለት ሁለት ግለሰቦች ያንዳንዶቹ 20 20 ዶላር እንትን ያረጋሉ ሌሎቹ ግን አንዳንድ 1000 ዶላር እንትን ያረጉ በአንድ ምሽት 250000 ዶላር ገቢ ያርጋዋል አንደኛ አመታቸው ሲያከብሩ ይሄ እንግዲህ ዋሽንግተን እና አካባቢ ያሉ ሰዎች ናቸው 47 ቻፕተሮች አሉ ብያለው 47ቱም ቻፕተሮች ተመሳሳይ ያንደኛ አመታቸውን የማክበር ፕሮግራም ቢያደርጉ ከፍተኛ ሀብት በአንድ ጊዜ ሊያሰባስቡ ይችላሉ ይሄን ደግሞ የሚያስተዳድረው ገለልተኛ ቦርድ ተቋቁሟል አገር ቤት ማለት ነው ሱም ከአገር ቤትም ከውጭ ቤት ወጣጡ አካላት ያሉበት ነው እነሱ ናቸው ፕሮጀክቱም የሚመርጡት ገንዘቡን የሚያስተዳድሩት እነሱ ናቸው ስለዚህ መንግስት በዚህ ግቡ በዛ ግቡ ብሎ የሚያስነበት አይደለም ጥሪውን ማቅረብ ብቻ እና በአጠቃላይ ከዚህ በላይ መሆን ይችላል ግን ይሄንን ላረጉ ሰዎች ደግሞ መስካና ይገባቸዋል እና ቀጣይም ሌሎች እየተገረሙበት ነው በቅርብ ያለም ባንክ መከተል ፕሬዝዳንት በራት ምሽቱ ላይ ተገኝተው ከሌላ ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር አልሰማሁም ነው ያሉት ስለዚህ ኢትዮጵያኖች ኢትዮጵያ ዳያስፖራ ሊኮሩ ይገባቸዋል በተለይ ኢትዮጵያን አይተው የማውቁ እዚህ የተወለዱ ልጆች ሳይቀር ይሄ ነገር ያረጉ መሆናቸውን ሳይ ወላጆች ልጆቻቸውን በመልካም ኢትዮጵያዊነት እየሳደጉ እንደሆነ የሚያሳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ በርተው እንዲተነክሩ ነው እንግዲህ ጥሪ ማቀረው እዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ አምባሳደር ፍጹም